。学校护理师怀孕了，挺着大大的肚子，经过正在聊天的大家。护理师阿姨，您肚子里的宝宝是男生还是女生呢？我也不确定耶，你们希望是男生还是女生呢？大家开心的猜测小孩的性别。此时，狐狸猫却有了疑问：宝宝性别不是男生就是女生，就像抽签一样，这样也跟遗传有关吗？又来到生物课堂上，生物老师。看着发呆的狐狸猫问：“狐狸猫，有什么问题困扰你吗？想到都出神了。”宝宝性别不是男生就是女生，难道性别也跟遗传有关吗？被你说中了，我们的性别跟血型一样，也是遗传来决定的。要说明人类的性别是跟遗传有关之前，就要先说说人类的染色体。这就是我们常看到的人类的染色体图。这张图不容易观察比较，让老师重新排版一下。大家一起来看看这张人类的染色体图，你们发现了什么？之前我们学过，人类每个体细胞的细胞核内有二十三对同源染色体，也就是四十六条。可是这张图为什么还要特别分男生和女生？我发现。这些染色体的大小与上面的编号好像有一些关系耶。染色体大的排在前面，小的排在后面。大家看，第二十三对染色体的大小好像跟黎黎说的规则不太一样，反而又变长了。而且男生女生不太一样哎，女生的这两条是一样长的，男生却是一条长。一条短的，就我所知，第二十三对就是跟性别决定有关的染色体，叫做性染色体；而第一对到第二十二对就是决定身体其他性状的染色体，叫做体染色体。你们都说的对，以前的科学家经由不断的观察与比对，发现有一半精子的最后一条染色体会特别短小。而另外一半精子与卵子的染色体则都是正常长度的。进一步发现，卵子与带有短小染色体的精子结合而成的子代会发育成男生，而与都是正常长度染色体的精子结合而成的子代会发育成女生。因此推论，这条短小的染色体就是决定性别的关键。这条短小的染色体，后人称作 Y 染色体，和它相对，另一条正常长度的染色体称作 X 染色体。这两条就是决定人类性别的性染色体。所以，我们也可以靠染色体的形式来分辨男生女生喽。人的染色体有四十六条，那就是四十四条染色体。加上两条性染色体，也就是男生是四十四加 X Y， 女生是四十四加 X X。非常好，接着我们就用染色体的形式来分析人类的性别如何遗传的。以性染色体来看，男生经由减数分裂，可以产生二十二加 X 和二十二加 Y 这两种精子。女生经由减数分裂，可以产生二十二加 X 和二十二加 X 这一种卵子。精卵结合，也就是受精时，就可以产生新个体。用棋盘方格，就可以更清楚地了解子代的可能性。这个我厉害，左边两个格子分别贴上精子的染色体形式，二十二加 X 和二十二加 Y。上方的两个格子填的是卵的染色体形式，二十二加 X 和二十二加 X， 所以右下方的四个格子依序为四十四加 X X， 四十四加 X X， 
，四十四加 x y， 四十四加 x y， 分别表现出女女、男男，而且宝宝性别男生女生比例是一比一，也就是生男和生女的几率都是二分之一。原来决定小孩性别的是爸爸耶。如果卵子和爸爸的二十二加 Y 这种精子受精，就会生男生。我是女生，所以我身上的性染色体是 XX， 一条 X 染色体是爸爸给的，另一条 X 染色体是妈妈给的。我是男生，所以我身上的性染色体是 XY， 但是因为。妈妈没有 Y 染色体，所以我的 X 染色体是妈妈给的 ，Y 染色体是爸爸给的。哇，你们的分析真是让我刮目相看，太棒了！老师，我们的性别除了由性染色体决定外，我记得在上学期学到人类内分泌系统中的性腺，男生是睾丸，女生是卵巢，这又跟性别有什么样的关系呢？小树蛙、啊，你的记忆力很好哦。在青春期时，人类内分泌系统中的性腺，男生的睾丸会分泌男性激素，女生的卵巢分泌女性激素。在激素作用下，男生和女生分别会发育出第二性征，让男生女生出现明显的差异。男性的身材开始变得高大，喉结突出，声音变得低沉粗犷。肌肉结实，长出胡须，还会出现梦遗。女性则变得皮肤细嫩，嗓音尖细柔润，乳房隆起，肌肉柔韧，月经来潮。但是你们要注意哦，我们生活的环境中会出现一些跟性激素很像的物质，就像大家听过的塑化剂，就是一种环境荷尔蒙，会干扰我们体内性激素的作用，然后让小男生会女性化。小女生会性早熟，反而影响成长，大家要特别留意啊！又到了课程尾声，让我们一起做个小整理吧。一、人类性别主要由性染色体决定，男生的性染色体为 XY， 女生为 XX。二、人类的性别遗传，染色体的组合，男性四十四加 XY。女性四十四加 XX， 配子的染色体组合，精子二十二加 X 或二十二加 Y， 卵二十二加 X。三，人类生男和生女的几率都是二分之一。四，性别的决定在受精那一瞬间就决定了。如果卵子和爸爸的二十二加 Y。这种精子受精就会是生男生。五，人类性别主要由性染色体决定，但还有其他因素，例如激素、环境荷尔蒙会影响性征的表现。最后，和狐狸猫一起想一想，所有生物的性别都像人类一样，是用 X Y 染色体决定性别吗？有没有？不是因为性染色体的遗传，而是因为其他因素来决定性别的呢？欢迎你去观察、思考、寻找答案，并留言在下方。我们下次再见喽，拜拜。